എല്ലാവർക്കും വേദാസിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്നാണ് അതെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ ബാക്കി യു പി സെക്ഷനിലെ ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലും ബാക്കി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ബയോളജി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിലായി പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്നാണ് എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരത്തെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഏത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം ആ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് പ്ലാൻ മേക്സ് ദേർ ഓൺ ഫുഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഏത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി പറയാം എങ്ങനെ ആ ഈ ഫോട്ടോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ ഫോട്ടോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പ്രകാശം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി സിന്തസിസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ലളിതമായ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാം ആ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വന്തമായ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഏത് ഫോട്ടോസിന്തസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ആ പ്ലാൻ മേക്സ് ദേർ ഓൺ ഫുഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഏത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമുക്കിനി ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും എന്താണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെയും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ജലവും ലവണവും ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഏതാണ് ജലവും ലവണവും ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാം വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് രണ്ടാമതായി പറയേണ്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്കിതിനെ ചുരുക്കി സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എഴുതാം സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൂന്നാമതായി വേണ്ട അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് സൂര്യപ്രകാശം അഥവാ സൺലൈറ്റ് ഏതാണ് സൂര്യപ്രകാശം അഥവാ സൺലൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായി പറയുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൻ നമുക്കിനി ഓരോ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഓരോ ഘടകങ്ങളും സസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കാം ആദ്യ ഘടകമായ ജലവും ലവണവും സസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എവിടെ വെച്ചാണ് പ്രകാശം നടക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമായ ജലവും ലവണവും സസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ജലവും ലവണവും മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വേരാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയ്ക്ക് ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ജലവും ലവണത്തെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത ജലവും ലവണവും തണ്ട് വഴി സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്താണ് ജലവും ലവണത്തെയും സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വേര് അഥവാ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തത് ജലവും ലവണം എവിടെ എത്തുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ട്
അവ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മ സുഷ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും വളരെയധികം സൂക്ഷ്മ സുഷ്യങ്ങൾ മൈന്യൂട്ട് പോർസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സൂക്ഷ്മ സുഷ്യങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്യരന്ത്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്താണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ സുഷ്യങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്യരന്ത്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പോൾ ഈ ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ആസ്യരന്ത്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെ എത്തുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ എത്തുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ആസ്യരന്ത്രങ്ങളുടെ ഘടന പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ എന്താണ് ആ സുഷ്യത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് പയറുവിത്തിന്റെ ആകൃതിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഗോഡ് സെൽസ് അഥവാ കാവൽ കോശങ്ങൾ എന്താണ് ഇവയുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് ആസ്യരന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യസമയങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നതിനും അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അവയെ അടയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന അവയെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗമാണ് എന്താണ് കാവൽ കോശങ്ങൾ അഥവാ ഗോഡ് സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസ്യരന്ത്രം വഴി എവിടെ എത്തുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ എത്തുന്നു നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റു രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അവ ഏതൊക്കെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം അഥവാ സൺലൈറ്റ് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന ഡെഫിനിഷൻ അനുവദനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഏത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തെ സസ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ഏത് വഴിയാണ് ഹരിതകം എന്ന വർണ്ണ വസ്തു അഥവാ പിഗ്മെന്റ് വഴിയാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന ഒരു വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഏത് ഹരിതകം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്ധിസ്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സസ്യങ്ങളുടെ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസ്യരന്ത്രം വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഇലകളിൽ വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ സുഷിരമായ ആസ്യരന്ത്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറം തള്ളുന്ന വാതകം ഓക്സിജനുമാണ് ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമായ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ വേഗം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾ ഇവയെ വളരെ വേഗം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ മാറ്റിയ അന്നജത്തിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കുകയും ബാക്കി വരുന്ന ആഹാരത്തെ പല രീതിയിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചില സസ്യങ്ങളിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജം ഫലമായി അഥവാ ഫ്രൂട്ടായി സംഭരിക്കുന്നു നമ്മൾ മാവ് അഥവാ മാംഗോ ട്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ ആഹാരം മാമ്പഴമായി സംഭരിക്കുന്നു മാമ്പഴം ആ സസ്യത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് ഫലമാണ് ഇനി മറ്റു ചില സസ്യങ്ങളിൽ ഇവ വേരുകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ അന്നജം വേരുകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം മരിച്ചിനി അഥവാ ടൊപ്പിയോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആഹാരത്തെ വേരുകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു ചില സസ്യങ്ങളിൽ അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അവയുടെ ഇലകളിലും അവയുടെ തണ്ടുകളിലും സംഭരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ചീര ചീരയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആഹാരത്തെ അവയുടെ തണ്ടുകളിലും അവയുടെ ഇലകളിലുമാണ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്